Good morning, students. Welcome back to our next class of chapter 9th, class 7th English. The title is A Bicycle in Good Repair. And this part today, which we are going to discuss, is weakness of the author or the narrator. This story is written by Jerome K. Jerome, as we all know. I, Shweta Somra, am your English teacher. And today we are going to find out what was the weakness of the author. Author ki kya weakness thi? Aapko lagta hai koi weakness thi author mein? Humne kya padha tha last parts mein? Ki do friends the, unhone decide kiya ki wo bicycle ride pe jayenge agle din. Or wo log tayar hoke nikalne hi wale the. Ki us dousre friend ne aate hi cycle dekke kaha ki iska to front wheel wobble kar raha hai. Ye thoda dug maga raha hai. और उसने स्टार्ट कर दिया अपना मैकेनिक पन झाड़ना और उसका व्हील खोल दिया और उसके बॉल बेरिंग इधर उधर चली गई कुछ कर ही नहीं पाया वो ठीक है अब जो नरेटर है ऑथर है उसको उसको रोकना चाहिए था उस पर्सन को बट ही वाज नॉट एबल टू डू दैट तो मे बी दिस वाज अ वीकनेस ऑफ द ऑथर उसकी ये कमी भी हो सकती है ना चलो हम देखते हैं क्या इसकी कमी है क्या नहीं है और अब ये क्या करने वाले हैं उस साइकिल के साथ ऑथर ने तो कहा था इस व्हील को वापस लगा दो और अपन चलते हैं कोई इशू नहीं है साइकिल में बट ही सर अगर ये एक बार बाहर आ ही गया है तो थोड़ा चेक कर ही लेते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है ना और फिर सारे बॉल बेरिंग्स गिर गए और वो लोग ढूंढने लग गए कितने हैं कितने नहीं हैं एंड दे स्टार्टेड डूइंग दैट स्टाफ नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू रीड वॉट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ठीक है चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं गियर केस गियर केस क्या होता है बेटा साइकिल में गियर्स आते हैं आजकल है ना गियर वाली साइकिल तो उन उसका एक बॉक्स सा होता है उसको बोलते हैं गियर केस ठीक है साइकिल में भी गियर्स आते हैं ना द शेल मेटल केसिंग इन विच अ ट्रेन ऑफ गियर्स इज सील्ड ठीक है उसमें क्या होता है जो गियर केस होता है उसमें चेन ऑफ गियर्स वहां पे सील रहते हैं उसके साइकिल में डिसवेड देखो परसुएड करना तो होता है मनाना किसी चीज को एग्री करने के लिए और डिसवेड होता है किसी चीज को मनाना नहीं ना के लिए ठीक है डिसवेड मीन्स परसुएड सम वन नॉट टू टेक अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन किसी को इस चीज के लिए मनाना कि वो काम नहीं करे ठीक है जो भी वो कर रहा है वो तुरंत रोक दे ना करे उसको दैट इज डिसवेड सॉलमली मीन्स इन अ फॉर्मल एंड डिग्निफाइड मैनर बहुत ही सॉलम या प्रोफेशनल या फॉर्मल मैनर से ठीक है किसी को बहुत ही अपन कहते हैं ना फॉर्मल और इनफॉर्मल जैसे आंटी अंकल घर पे आते हैं आप बहुत फॉर्मल बिहेव करते हो करते हो ना नमस्ते आंटी पैरी पौना या जो भी आप करते हो है ना यू टच देयर फीट एंड यू से नमस्ते एंड यू सेट प्रॉपरली बिहेव प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ दैम वो क्या है फॉर्मल वे और इनफॉर्मल क्या होता है जब आपके चाचू आ जाएं घर में या मामा आ जाएं या मौसी आ जाएं तो आप एकदम बिंदास आओ हम ये करें वो करें बेड पे जंप करते हो फलाना फलाना बहुत सारी चीजें है ना वो क्या है इनफॉर्मल ठीक है तो फॉर्मल तरीके से जब आप कुछ कह रहे हो दैट इज सॉलमली चीपर चीपर मतलब बेटा सस्ता उसका लो कॉस्ट लो इन प्राइस स्पेशली इन रिलेशन टू सिमिलर आइटम्स और सर्विस ठीक है किसी चीज से सस्ता होना जैसे किसी चीज की प्राइस टेन रुपीज है और किसी की सेवन रुपीज सो द प्राइस ऑफ सेवन रुपी प्रोडक्ट इज दैट प्रोडक्ट इज चीपर देन द टेन रुपीज प्रोडक्ट ठीक है ही देन सेड दैट वाई ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी अब जो दोस्त है उसका जो साइकिल की बॉल बेरिंग्स वगैरह सब ढूंढ रहा कर रहा है वो कह रहा है तुम ढूंढो ऐसा करो तब तक मैं इसका जो चेन है उसको चेक कर लेता हूं ठीक है अरे ये तो दूसरा ही काम उसने स्टार्ट कर दिया एक काम तो उसने वैसे ही बिखेर दिया वो तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा और दूसरा और शुरू कर रहा है बीच में है ना सी हाउस टू पेट ही वॉज एंड एट वंस बिग्ञान टेकिंग ऑफ द गियर केस और तुरंत से क्या उसने स्टार्ट किया उसने गियर केस निकालना स्टार्ट कर दिया उस बाइसाइकिल से आई डिड ट्राई टू डिजुएट हिम फ्रॉम दैट 
और जो नरेटर है वो कह रहा है मैंने बहुत कोशिश की उसको मनाने की कि वो ऐसा ना करे गियर केस को नहीं निकाले वो जहां है वहीं रहे ऐसा उसने बहुत उसको मनाने की कोशिश की लेकिन क्या लगता है आपको माना वो नो no. उस पर तो भूत सवार था कि वो आज जो साइकिल का पता नहीं क्या ही करने वाला है आई टोल्ड हिम वॉट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइंड वंस सेट टू मी सॉलमली और उसने ये भी कहा कि उसके एक बहुत एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ने उसको एक बात बहुत सीरियसली बताई थी वो बात क्या थी इफ एनी थिंग गोज रॉन्ग विद योर गियर केस अगर कभी भी तुम्हारे गियर केस के साथ कोई इश्यू हो जाए साइकिल के गियर केस के साथ सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन इट कम्स चीपर सी उसने कहा गियर केस में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको रिपेयर करने की बजाय इट्स बेटर टू सेल योर साइकिल एंड बाय अ न्यू वन वो ज्यादा सस्ती आएगी है ना आपका गियर केस जो है वो अगर आप खराब हो जाता है तो उसको चेंज कराओगे तो वो महंगा पड़ेगा उससे अच्छा ये है कि आपकी जो साइकिल का गियर केस खराब हो गया तो आप उस साइकिल को ही चेंज कर डालो वो सस्ता पड़ेगा है ना इतनी बड़ी बात भी उसने बोली बट स्टिल द फ्रेंड वॉज लाइक न ना ना मुझे तो करना ही है पूरी नॉलेज झाटनी है उसको कन्फेस कन्फेस करना मतलब एडमिट करना कोई आपकी गलती है उसको मानना एडमिट दैट वन हैज कमिटेड अ क्राइम और डन समथिंग रॉन्ग कन्फेस करना आपने देखा है आप भगवान जी के सामने कन्फेस करते हो या अपने पेरेंट्स के सामने कन्फेस करते हो करते हो या नहीं या आपने कोई मूवीज में या कहीं आपके कार्टून्स में देखा होगा चर्च में कन्फेशन रूम्स होते हैं कन्फेशन रूम्स में क्या होता है एक छोटा सा रूम होता है वहाँ पे आप जाके भगवान जी को सॉरी बोलते हो ऐसी हर चीज के लिए जो आपको समझ में आ गया कि आपने गलत किया है ठीक है वो होता है कन्फेशन रूम चर्च में बाकी आप अपने पेरेंट्स के सामने भी कन्फेस कर सकते हो वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज दे आर योर गॉड वो हमारे भगवान हैं है ना तो आप पेरेंट्स के सामने भी अगर कोई चीज आपकी कन्फेस करते हो देखो गलतियां सबसे हो सकती हैं है ना मेरे से भी हो सकती हैं और मेरे से बड़ों से भी हो सकती हैं लेकिन अगर हम हमारी गलती मान के आगे से उसको ना दोहराए वी विल नॉट रिपीट आर मिस्टेक्स एंड वी विल करेक्ट आर सेल्स एंड एडमिट दैट वी वर रॉन्ग तो वो हमारे लिए किसी भी चीज से मतलब अच्छा नहीं हो सकता है ना इतना अच्छा हम एक्सपीरियंस करेंगे अगर कन्फेशन हम करते हैं तो ठीक है अगर ये कहते नहीं मैंने गलती की ही नहीं तो आप कभी कुछ नहीं रह सकते अगर आप कहोगे हाँ मेरे से गलती हो गई आगे से मैं ध्यान रखूंगा तो उससे प्लेजेंट चीज कोई भी नहीं है करके देखना नेक्स्ट मिस्ट्री मिस्ट्री मतलब रहस्य रहस्य ठीक है कोई मिस्ट्री मतलब रहस्य समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन जो किसी को आप समझा नहीं सकते एक्सप्लेन नहीं कर सकते और समझ भी नहीं सकते दैट इज अ रहस्य और मिस्ट्री डिजअपियर्ड डिजअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना ठीक है वैनिश गायब सीज टू एग्जिस्ट और बी इन यूज ही सेट पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स अब सुनो एक और ही बात कह रहा है वो तो जब उसको अब जो नरेटर है उसने बोला कि मेरे एक बहुत एक्सपीरियंस फ्रेंड ने बताया था कि गियर केस खराब होते ही साइकिल ही दूसरी ले आओ एक्सचेंज करा लो पर गियर केस को मत चेंज कराओ क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाएगा वो बहुत महंगा पड़ेगा तो हमारे जो मैकेनिक साहब है वो क्या कह रहे हैं पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन जिन लोगों को कोई ज्ञान नहीं होता ना मशीन्स के बारे में नॉलेज नहीं होती वो ऐसे ही बात करते हैं देखो कौन तो ये बोल रहा है जिसने पूरी साइकिल की ही डिस्टोशन कर दिया नथिंग इज ईजियर दैन टेकिंग ऑफ अ गियर केस एंड ही एडेड कि गियर केस को निकालने से ईजी तो कुछ है ही नहीं देखो मैं ऐसे कैसे करता हूँ इतना ईजी काम और क्या तो तुम्हारा दोस्त बोल रहा है How come it's possible? It's very easy to take the gear case off. I had to confess he was right. और उसको ये चीज एडमिट करनी पड़ी कि वो सही ही बोल रहा होगा In less than फाइव minutes, he had the gear case in two pieces. और लो भाई जो gear case था वो निकाल भी लिया और उसको दो हिस्सों में कर दिया Lying on the path, जिस path पे वो बैठे थे बाहर garden area में वहां पर ये काम भी कर दिया उसने 
एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज अब गियर केस किस से अटैच था स्क्रू से ना तो अनस्क्रू करके निकाला और हमारे जो भैया थे वो तो बहुत ही अमेजिंग थे उन्होंने गियर केस निकाल के छोड़ दिया और जो स्क्रूज थे दे ऑल लॉस्ट वो सब खो गए वो अब वो गियर केस के साथ वो स्क्रूज ढूंढने की कोशिश कर रहा है वेयर आर ऑल दो स्क्रूज जो बॉल बेरिंग से वो तो पहले ही नहीं मिले पूरे है ना एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू फाइंड द स्क्रूज एज वेल एंड देन ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिजअपियर्ड देखो कितनी फुलिश सी बात है वो कह रहे हैं मेरे लिए तो ये हमेशा एक मिस्ट्री की तरह है कि ये स्क्रूज कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं वेन एवर ही इज वर्किंग ऑन द मशीन्स ही इज ऑलवेज टेकिंग इट एज अ मिस्ट्री दैट वे द स्क्रूज आर डिजअपियरिंग कहाँ ये चले जाते हैं तुरंत से लुढ़क के पता ही नहीं चलता इनके बारे में ये तो हमेशा मेरे लिए एक रहस्य की बात रहेगी मिस्चीफ मतलब बदमाशी ठीक है प्लेफुल मिस बिहेवियर स्पेशली ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन बच्चे ही करते हैं ना बदमाशी मिस्चीवियस होते हैं बहुत है ना और होना भी चाहिए बेटा ठीक है वो ही आपका जो नेचर है वो लाइवली रखते हैं आपके घर को लाइवली रखते हैं ठीक है तो मिस्चीव मीन्स नॉटी या चाइल्डिश बिहेवियर बदमाशी रेविजेस का क्या मतलब है द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ समथिंग किसी चीज का डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होना या कुछ ऐसा काम करना जो इफेक्ट उसका नेगेटिव आए या तोड़ फोड़ वाला आए स्क्रफ द बैक ऑफ पर्सन और एनिमल्स नेक इसको बोलते हैं स्क्रफ ठीक है दिस इज अ स्क्रफ पीछे से आप गर्दन पकड़ते हो ना उसको बोलते हैं मडल ऑन मडल ऑन मीन्स एन अनटाइडी एंड डिस ऑर्गेनाइज स्टेट और कलेक्शन ठीक है अनऑर्गेनाइज मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ उल्टा पुल्टा सा कॉमन सेंस कंटिन्यूड टू विस्पर टू मी स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीव अब जो उस नरेटर का कॉमन सेंस है उसको ये तो समझ में आ गया कि इस इंसान को ज्यादा नॉलेज नहीं है ये तो कुछ और ही मामला भाई जो भी परफेक्ट मैकेनिक होगा ही इज गोइंग टू डू वेरी परफेक्टली ईच एंड एवरी थिंग येस और नो He is going to do it in a proper manner. He is going to take care of the parts of the machine also, and he will do it according to it. But this person, uski ball bearings ho gayi. Ab now screws are also. Uh, no, he is not able to find the screws. Now the common sense of the narrator said ki isko rok lete hain. Isse pehle ki ye kuch aur badmashi kare, hai na? Cycle ke saath. विस्पर टू मी कॉमन सेंस ने उसको खुद के ही कॉमन सेंस ने कहा अपने कानों में कि स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिशीव इससे पहले कि ये कुछ और गड़बड़ करे इसको रोक लो यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेविज ऑफ अ लुनाटिक आपको पूरा हक है आपकी खुद की प्रॉपर्टी को बचाने का किससे लुनाटिक लुनाटिक क्या होता है बेटा अ मैड मैन पागल आदमी ठीक है लुनाटिक मीन्स लुनाटिक मीन्स मैड पर्सन मैड पर्सन और मैड मैन ठीक है लुनाटिक का मतलब पागल इंसान तो पागल इंसान जो कुछ भी आपकी प्रॉपर्टी के साथ करे उससे आपको अपनी प्रॉपर्टी बचाने का पूरा हक है अब ये लुनाटिक किसको बोल रहा है उस मैकेनिक वाले बंदे को है ना जो अपने आप को मैकेनिक कह रहा है टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट और उसका ये मन किया जो कॉमन सेंस है वो उसको ये करने को कह रहा है कि उसको गर्दन से पकड़ो और उठा के बाहर फेंक दो घर के है ना क्या मेरी साइकिल की हालत कर दी पूरी साइकिल तोड़ दी उसने अच्छी खासी साइकिल थी है ना अब उसका ये कॉमन सेंस जो है वो कह रहा है कि पकड़ के गर्दन इसको बाहर निकालो घर से बट I am weak when it comes to hurting other people's feelings and I let him muddle on. Ab ye is ki weakness hai narrator ki. Is part mein hum kya pad rahe hain? Weakness of the author, hai na? To ye is ki weakness hai. He is weak when it comes to hurt someone. Kisi ko dukh nahi de sakta. Wo kisi ko hurt nahi kar sakta. Kisi ka man nahi dukha sakta. See how nice he was. Hai na? कितना दूसरे के लिए सोच रहा था कि वो कह रहा है कि यहाँ ही मेरी कमी है कि मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता और फिर मैंने क्या किया उसको करने दिया जो वो कर रहा था 
ठीक है मेरी साइकिल के साथ जो भी वो कर रहा था मैंने कुछ नहीं कहा उसको आई लेट इट डू नैक नैक का मतलब है एन एक्वायर्ड और नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग किसी की खुद की ही कुछ ऐसी स्किल uh, या उसकी दक्षता जो उसमें हो किसी भी चीज को करने की ठीक है परफेक्शन ऑफ डूइंग समथिंग ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज और फिर वो थक गया गेव अप मतलब थक गया गेव अप मीन्स ही वॉज फेड अप ऑफ द थिंग क्या वो स्क्रू ढूंढ रहा था एंड नाउ ही गेव अप ऑफ फाइंडिंग द स्क्रूज वो बैठ गया ही सेड स्क्रूज हैड अ नैक ऑफ टर्निंग अप when you least expected them and that now he would see to the chain ab wo keh raha hai ki jo screws hai na unme ek kala hoti hai kya kala hoti hai ki jab aap unko dhoondna chhod dete ho to wo aapko turant mil jate hain aisa hota hai kya bhai i have never heard or seen this thing but here the mechanic person is saying ki screws mein ek aisi quality hai ki jab aap unko nahi dhoondoge to wo tumhe turant se mil jayenge you will find them out all of a sudden एंड नाउ ही सेंग नाउ ही वुड सी टू द चेन अब मैं क्या देखता हूं चेन देख लेता हूं एक और तीसरी चीज ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट मूव और चेन तो भैया बिल्कुल ठीक थी इट वॉज नॉट हैविंग एनी इश्यू लेकिन उसने क्या किया अपना ज्ञान तो उसको झाड़ना ही था ना उस चेन को इतना टाइटन कर दिया ही टाइटन द चेन सो मच दैट इट वॉज अनएबल टू मूव दो साइकिल थी वो स्टक हो गई वो मूव ही नहीं कर पा रही थी इतना टाइट उस चेन को कस दिया नेक्स्ट ही लूज इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर और फिर उसने उसको इतना लूज कर दिया कि वो पहले जो सिचुएशन में थी उससे डबल हो गई लटक गई नीचे चेन इतनी लूज हो गई देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इन टू इट्स प्लेस अगेन और फिर उसने कहा इसको छोड़ो अपन तो जो फ्रंट व्हील है उसी को वापस लगाते हैं कम ऑन लेट्स पुट द फ्रंट व्हील बैक टू द साइकिल अगेन एंड नाउ लीव द चेन ठीक है देखो क्या उसने किया साइकिल के साथ पहले तो फ्रंट व्हील देन द बॉल बेरिंग्स नाउ द गियर केस एंड द स्क्रूज आर ऑल लॉस्ट एंड नाउ डिस्टॉर्टेड द चेन चेन की भी उसने हालत बुरी कर दी अब कह रहा है चेन भी छोड़ो अब तो ऐसा करते जो फ्रंट व्हील है उसी को वापस पुट करते हैं साइकिल में I held the fork open and he worried with the wheel. और उसने क्या किया Fork एक औजार है जो उसको पकड़ के और लगाने में help करता है और वो लड़का उसको attach कर रहा है cycle के साथ ठीक है ये देखो है ना ये तो वापस लगाने की कोशिश कर रहा है At the end of टेन minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel. And we changed. प्लेसेस और 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद जद्दोजहद मींस बहुत सारे एफर्ट्स बहुत सारी परेशानी करने के बाद भी ये नहीं लगा पाया टायर है ना व्हील को नहीं लगा पाया तो जो नरेचर है उसने कहा डू वन थिंग तुम तो मेरी जगह आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह आ जाता हूँ ठीक है मैं भी कोशिश करके देख लेता हूँ तुम ऐसे पकड़ो साइकिल को और मैं व्हील को लगा के देखता हूँ सो दिस इज द नरेटर एंड ही सेड लेट मी कम टू योर प्लेस एंड ट्राई पुटिंग द व्हील एंड यू कम एंड होल्ड द फॉर्क और द साइकिल ठीक है तो उसने कहा और फिर उन्होंने क्या की अपनी अपनी जगह बदल ली नरेटर तो इधर आ गया टायर पुट करने के लिए और जो मैकेनिक पर्सन था वो साइकिल पकड़ के खड़ा था सो so, We are done with part फोर of this chapter. अब ये इसको assemble कर पाएंगे या नहीं या क्या होगा बिचारी साइकिल के साथ और narrator के साथ We are going to read in the next part. I hope you enjoyed this part of the story very well, in which we read about a weakness of the author, which was that he could never hurt anybody's feelings. है ना उसकी ये ही कमी थी कि वो किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता ये उसकी कमी थी अगर ये कमी उसमें नहीं होती तो ही कुड हैव सेव्ड हिज साइकिल अपनी साइकिल की वो ये सिचुएशन होने से पहले रोक सकता था है ना लेकिन उसकी ये कमी थी कि वो किसी का दिल नहीं दुखा सकता था तो उसकी साइकिल की तो जो हालत थी वो आपके सामने ही है ठीक है सो नाव आई होप यू एन्जॉय दिस पार्ट 
we will meet in the next part with something new. Until then, every one of you, take care, keep studying, have a great day, beta.